Olá, seja bem-vindo ao Portal Jurídico Viver Direito. Hoje o tema é carreira de assessor parlamentar. Para falar sobre esse tema, convidamos o advogado daqui de Brasília, Vinícius Fonseca, que é assessor parlamentar no gabinete do deputado Kim Kataguiri. E é sobre essa carreira que falaremos agora. Vinícius, seja bem-vindo ao Portal. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa de poder informar melhor aos nossos amigos de como funciona dentro do Congresso a carreira né, de assessor e a advocacia como um todo. Maravilha. Vinícius, você é um advogado aqui em Brasília com uma atuação relevante na área de direito do consumidor, mas hoje está atuando no gabinete do deputado. Fala pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar na Câmara dos Deputados. Bom, o o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu sempre trabalhei, como você falou, no, na seara de direito consumidor e continuo apaixonado por direito consumidor, é uma área que eu gosto, até mesmo continuo é, trabalhando, tem alguns processos é, nessa área e para que eu chegasse na Câmara dos Deputados foi um processo seletivo. Eu trabalhava é, no PROCON, né, como vários amigos sabem, passei um ano no PROCON, depois passei para alguns outros óculos, tive, tive algumas experiências e tive o interesse de trabalhar na Câmara, num processo seletivo do Partido Democratas, que foi aberto, eu busquei uma oportunidade e dentre os é, advogados que ali estavam para essa possibilidade de contratação do Democratas, eu acabei sendo selecionado entre um deles né, e numa primeira oportunidade, eu fiquei fora, né, porque eram tantos advogados, 200 advogados, e aí nessa oportunidade ficaram entre dois, um advogado foi selecionado. Numa segunda oportunidade, então, para o deputado, que em Kataguiri, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele me contratou para que eu fosse do corpo jurídico né, do gabinete. Então, para mim, então, no primeiro momento que eu tinha... Se, pensei que não tinha sido selecionado, eu estava sendo selecionado uma coisa ainda melhor, que foi é, partir para o gabinete do deputado Kim. Como você descreveu, você tem uma experiência com a advocacia privada, teve experiência na Terra Cap, experiência no Procon, passou por diversas carreiras e agora está como assessor parlamentar. Uhum. Qual é a diferença, como é que é a atuação hoje dentro do Congresso Nacional? Bom, é... O fato de ter tido várias experiências é muito importante lá dentro da Câmara. Justamente porque lá nós temos um debate bem amplo e extenso. Nós podemos debater a respeito de diversos temas. Então, isso fez com que eu pudesse debater sobre outros pontos que até mesmo tinham ficado esquecidos. Até é, na faculdade o pessoal fala muito isso, que a gente se apaixona por direito penal e casa com direito civil. Eu, eu fui, sim, apaixonado por direito penal. Minha... É, prova de segunda fase foi em direito penal, adorava direito penal. Então hoje tem vários pontos em que eu posso trabalhar assim em direito penal, porque nós temos PLs, né, que são os projetos de leis da Câmara, que são debatidos diversos temas, desde combustível, desde de salário do, do, de servidores, até é, questões de direito consumidor, né, que a gente tem lá, assim, uma, uma recente eu fui falar sobre questões de cartão de crédito, a entrega do cartão de crédito, que é um debate que Seguia, fazia anos que não que era para ser é, colocado é, em uma alteração no Código de Defesa do Consumidor e não acontecia. Então, assuntos lá são vastos, são diversos e o fato de ter tido essa oportunidade de trabalhar em diversos órgãos faz com que eu possa é, contribuir da melhor forma para o trabalho do deputado. Com base na, na sua experiência de assessor parlamentar, Quais seriam as habilidades e competências que se espera de alguém que exerça essa função? Bom, esse é um ponto importante e interessante. Por óbvio, você precisa ter o um conhecimento em processo legislativo. Né? Então, de que forma é, começa e termina um processo né, legislativo e quais são é, os caminhos possíveis, quais são os recursos possíveis, quais são os requerimentos é, o acompanhamento, você infelizmente tem mais dele se você de fato puder ter alguma experiência prática. Né? Então a prática ali fica muito, muito, se torna muito necessária. Então nesse ponto eu acho que é importante o processo legislativo. Num segundo momento, 
você tem que ter um conhecimento sobre diversos assuntos, como eu falei. Então, é, ter um conhecimento restrito pode te impedir que você tenha é, o sucesso dentro da câmera. Então, o interessante é que você não se prenda tão fixamente num, num determinado é, tema que você goste, como é o meu caso de direito consumidor. É interessante que você se coloque aberto para tornar o conhecimento vasto com, em qualquer área. Naturalmente, um parlamentar brasileiro trata de assuntos de extrema relevância para o país. E para isso ele precisa de todo um corpo qualificado que o assessore em seu gabinete. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem visto sobre o funcionamento de um gabinete de um parlamentar. Esse é um tema que é muito importante até mesmo para falar um pouco do deputado. Tá? Hum. Porque isso é uma, um diferencial. Nós temos 513 deputados. Né? É, desses 513, 70 são de São Paulo. O Kim é um deles. Dentro disso, ele tem a possibilidade de ter 25 assessores. Eu, uma deixa a parte, né, e acho que, que ele é bem assessorado. Ao mesmo tempo que, nós, se fosse dizer, eu colocaria aqui um, uma média interessante, seriam 15 assessores. Lá, nós somos 8. Então, nós temos que nos desdobrarmos para conseguirmos fazer um grande trabalho para ele. E, de fato, o fazemos, para que ele possa ser bem assessorado. Mas dentro de um gabinete de um deputado, de uma maneira geral, você vai ter assessoria jurídica, assessoria parlamentar, ele é segmentado. Então cada deputado funciona de uma maneira diferente. Lá para a gente, a gente tem uma divisão que é um pouco diferente dessa. A gente tem a divisão da, de, da, pelas comissões, que, por exemplo, que as que o Kim faz parte. São diversas, né? são as permanentes né? que você vai ter e as transitórias. Então você colocar... CCJ, CFT, CETASP, são uma das que a gente trabalha. Então você tem a do, de consumidor, você vai ter de trânsito, você vai ter diversas outras. Então lá nós fazemos essa segmentação a partir da comissão. Tendo em vista então essa segmentação do gabinete, explica para quem está em casa um pouquinho do seu ofício ali dentro, como é que é a sua rotina e o que, que você faz assessorando o parlamentar. Bom, esse é um ponto também muito interessante. Como eu falei, meu trabalho é nas, é, nas comissões. A minha comissão é a CFT, a Comissão de Finanças e Tributação. Então, aí você já é, pensa, o cara é da área de consumidor, entra para o legislativo e está trabalhando com tributário. Então, você veja como você tem que abrir um pouco mais a sua visão a respeito do, é, de como é trabalhar na Câmara. Então, a partir do momento que você tem esse trabalho, o meu, como eu falei, de tributação, o que eu faço? Eu preciso verificar quais são os temas em que são interessantes para o deputado ser o relator e quais são os pontos que a gente pode oferecer um projeto de lei. Então, o um projeto de lei a gente oferece, dependente de, é, da questão tributária, mas a gente pode oferecer pensando nas questões tributárias. Então, o mais comum dentro da comissão é verificar as relatorias, quais são os projetos que vão passar por lá que ele pode solicitar a relatoria para fazer. Ele é um dos que mais aprova dentro do Congresso. É outro ponto em que o deputado se destaca. Então é, é uma bandeira que a gente levanta que a gente demonstra que qual é o trabalho que o deputado está fazendo. A gente gosta de prestar essa informação à população. Então é, tem as questões de, é, das questões relativas à relatoria e nós temos a votação. Dentro dos relatórios todos que vão para a comissão, normalmente são 25, 30, a gente tem que fazer um relatório a respeito de cada um deles, para que o deputado possa se manifestar a respeito deles. Votar favorável ou contrário. Então, hum. de uma maneira ampla, é isso que a gente faz dentro de cada comissão. Vinícius, você falava que é fundamental ao assessor parlamentar compreender o processo legislativo. E, de fato, boa parte da população não sabe como que um projeto efetivamente vira lei. Não entende esse jogo político e legislativo. Queria que você desse em linhas gerais, um norte sobre o tema e também falasse quais são as principais bandeiras do deputado. Bom, é, o processo legislativo ele pode obedecer diversos ritos. Né? Então, você tem é, ritos mais complexos e ritos mais simplificados. Em alguns deles, você pode ver que o, o projeto de lei pode seguir a sua tramitação única e exclusivamente pelas comissões. Né? transitar pelas comissões e ser aprovado. Assim como você tem, no caso, uma medida provisória, que ele vai ter que transitar as duas casas. 
né? tem aprovação, tem um, em alguns pontos que você vai ter que ter aprovação, que é a PEC, por exemplo, tem que ter aprovação é, de ambas as casas também. Então, no processo legislativo, como um todo, você tem diversas formas e, e, mais complexas e simples de você transitar um, um projeto. No caso é, do deputado, você tem a possibilidade de fazer emenda a alguns projetos, por exemplo, uma PEC, você tem a possibilidade de, de como eu falei, de é, oferecer o PL, né, o projeto de lei, agora a medida provisória já, não, 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 logicamente, não vai caber uhum. é, a ele. Mas, bom, nesse ponto, como eu falei, da PEC, é interessante que a gente está tendo agora a reforma administrativa. É um dos pontos em que o Kim, de fato, está trabalhando. Ele tem é, uma das propostas dele, que é uma reforma que seja anti-privilégios. E o que, que acontece? Nós temos uma reforma e que está pegando a base da administração pública. Uhum. A gente não pega a alta casta. Né? Então, os juízes, os promotores, né? como ficam esses grandes cargos do serviço público? Eles que têm esses grandes privilégios. E quando você vai iniciar um, uma reforma administrativa, você só trabalha essa base. Então, a luta, é, uma das lutas que temos hoje é que trabalhar os altos cargos do, do serviço público. A administração precisa ser revista? Sim, a administração precisa ser revista, mas abrangendo ela por completo, não apenas a base. Então, esse é um ponto em que o deputado está, de fato, trabalhando, em que eu, pessoalmente, concordo plenamente. Vinícius, muito obrigado por estar aqui conosco hoje e destrinchar um pouquinho dessa carreira que é tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pelo trabalho, isso é de extrema importância. Acho até mesmo que se eu tivesse tido essa oportunidade no meu tempo de escolha de profissão, pessoas que tivessem de fato abrindo esses leques, isso teria sido importante para as minhas escolhas como profissional. Música